ko sa mga mga anyong lupa. So, ito po ay galing sa Department of Education. Pwede na pong gamitin. Hello, my colleagues in education. This is Teacher Waltz of Kabutahes. Teach, Learn, and Play. Itong PowerPoint presentation na ito po ay physical characteristics ng Asia. Pero nais kong ibahagi sa inyo na ang mga titik na nandiri ito sa presentation na ito, lahat-lahat po, ay halaw sa gawa ng Project Ease o kaya Effective Alternative Secondary Education ng Bureau of Secondary Education. So, ito po ay galing sa Department of Education. Pwede na pong gamitin. Ginawa ko po ito para hindi tayo lilihis sa mga aral na nais ibahagi ng ating kagawaran o departamento ng education sa ating mga mag-aaral. So, ano po ang ginawa ng inyong lingkod? Uh, binago ko po ang layout o ayos ng mga pangungusap at nilapatan po natin ng, ng mga larawan o mga pictures upang mas maging madali ang pagintindi ng ating mga mag-aaral sa aralin na ating inilalahad. And we are going to hop to this document. Ito po ang pinanggalingan ng mga um, activities sa PowerPoint presentation na ito. Pagmasdan po ninyo, kumpleto po siya. Ang gusto po natin mangyari ay ibigay natin ito sa mga bata in a way na mas maging kaaya-ayang pagmasdan ang mga pahina para mas madaling maintindihan ng mga mag-aaral ang kanilang aralin at maging mas you know, may kabuluhan ang aralin na ito para sa kanila. Let's look at the PowerPoint presentation that I created. Kompleto po siya. Ito po ang panimulang pangungusap, ang aralin o ang title nito, ang kasanayan o mga objectives na pwede nating uh, ibahagi sa ating mga mag-aaral upang alam nila kung ano ang goal nila. At ang panimulang pagsusulit, Ginawa ko, gumuha ko ng mga uh, larawan para makita ng mga bata kung nasaan ang, Euro, ang Europa at ang Asia. So, they won't have to struggle visualizing what these paragraphs explain. So, tingnan po ulit natin ng mga iba pang mga pahina. Tingnan natin ang paragraph na ito. Even if they have not been to these places, they get to see how they look like through these pictures. Ang paragraph na ito, binabanggit ang tungkol sa mga mga anyong lupa. Sa Indochina, sinong nakapunta na sa kanila? Most likely, 1 in in 30, 1 in 20. Sinong nakapunta sa Tibet? So, most likely, mas marami sa kanila ang hindi pa nakakapunta. Ako man din, hindi pa ako nakakapunta sa lugar na ito. Pictures are always great for vocabulary development and comprehensible inputs. So, ito yung input na naibibigay ng mga pictures na ito. So, tingnan po ninyo ang layout at ang pictures na inilagay natin para mas maintindihan nila. Okay? Kung gusto ninyo ng kopya ng PowerPoint slides nito, uh, subscribe po. Kailangan yun ang una ninyong gawin. Ano? Mag-subscribe at mag-iwan ng email address upang may bigay ko po sa inyo. Kung hindi ninyo makuha ang document sa loob ng 2 days, please send me a message in my messenger kasi ibig sabihin, hindi nag-work ang email address. So, I'm open to suggestions and give me your recommendations so that I can make my work better, okay? So, this is for all of us. Abangan po ninyo ang module, okay? Subscribe, click the bell, and comment your email address down below so you can get free copies of the PowerPoint presentation. Remember, you are appreciated for all that you do. That is good. God bless you from the bottom of my heart.